మనకు సమస్యలు ఒకటి వచ్చేసి రోగాలు రోగ పీడితమైనటువి రెండోది కీటకాలు ఉండేటివి మనకు వ్యత్యాసం చూడాలండి ఎందుకంటే రోగాలు రకం వేరే కీటకం నుంచి వచ్చే నష్టం వేరే రోగ పూరితమైనటివి ఒక పది దాంతో ఉన్నాయి ముఖ్యమైనటివి ఒకటి నారు కూళ్ళు అనేది ముఖ్యంగా డ్యాంపింగ్ అంటాము నారు కూళ్ళు అనేది తర్వాత కాండం కుళ్ళు ఆకు కుళ్ళు అనేది ఒకటి ఫైట్ ఆఫ్ థ్రా డిసీజ్ అనేది వర్షాలు ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఇది వస్తుంది తర్వాత పౌడ్రీ మిల్ అంటాము దీది మనకు ఆకుల పైన అంత సున్నం పౌడి చల్లినట్లు వస్తుంది బూడిద తెగులు తెల్ల బూడిద తెగులు వస్తుంది బూడిద తెగాలలో రెండు రకాలు పైన బూడిద రకం ఉండేది ఆకు కింద ఉండే బూడిద రకం కానీ మిరపలో ఒకే రకమైంది పైన ఉండే బూడిద రకమే కానీ అది కింద ఆకు కింద పైన రెండు వైపులా వస్తుంది అందుకని ఇది పౌడరీ మిల్లు అంటాము కింద మామూలుగా అయితే వేరే పంటల్లో ఆకు కింద భాగాన్ని వస్తుంది దాన్ని డౌనీ మిల్లు అంటాం అది మిరపలో లేదు మనకుండేది పౌడరీ మిల్లు ఒకటి ఇవి ఇవన్నీ శీలింద్ర రోగాలు ఇంకొకటి ఆంత్రాక్నోజ్ అంట ఆ ఇది కాయ మచ్చ మీరంతా కాయ కుళ్ళు కాయ మచ్చ అనేది చూసింటారు అది ఇది మామూలుగా గత ఐదు సంవత్సరాల కింద భాగాన్ని దాన్ని డౌనీ మిల్లు పచ్చి కాయల పైన ఈ రోగంలో లేదు పండు కాయల పైనే వచ్చేది కానీ ఈ మధ్య మన వాతావరణం మార్పులో కానీ తర్వాత దీన్ని ఏ శీలింద్రం అయితే ఒక వస్తుందో అవి కొత్త కొత్తగా మారి ఇప్పుడు ఆకు పచ్చ కాయలు పచ్చి కాయల మీద కూడా ఈ రోగం వస్తా ఉంది ఇంకొకటి ఆకు మచ్చ తెగుళ్ళు రెండు రకాలు ఉంటాయి మళ్ళా పోయిన ఫర్ అబ్ లైట్ అంటాము అది తేమ కూళ్ళు అంటాము ఇది కూడా ఎక్కువ వస్తుంది మళ్ళీ ఈ మధ్య కాలంలో వర్షాకాలంలో బ్యాక్టీరియా నుంచి రోగం కూడా ఒకటి వస్తా ఉంది ఇవన్నీ రోగాలకు సంబంధించి అదే మన కీటకాలు అయితే ఏ ఫీడ్స్ అనేటివి పేన్ బంక ఇది చాలా విపరీతంగా వస్తుంది మిరపలో ముఖ్యంగా ఈ పేన్ బంక అది కీటకం ద్వారా నష్టం కలిగి చేస్తుంది మరి వైరస్ ను కూడా వ్యాప్తింపజేస్తుంది దానివల్ల కూడా మనకు రెండు రకాల నష్టం కలిగి చేస్తాయి ఇవి ఏ ఈ పేన్ బంక్ అనేది అట్లాగే తెల్లదోమ వైట్ ఫ్లైస్ అంటాము ఇవి కూడా అట్లాగే ఇవి రసం పీల్చుకొని చెట్టుకు నష్టం కలిగి చేస్తాయి మరి వైరస్ విషాణువును కూడా వ్యాపింపజేస్తాయి ఈ వైరస్ నుంచి వచ్చే ఇది మనకు ముఖ్యంగా మిరపలో మీరు బొబ్బర్లు అంటున్నారు కదా లీఫ్ కర్లు అంటాం ఇంగ్లీష్ లో ఆ రోగం ఇప్పుడు చాలా విపరీతం అయిపోయింది అది సంవత్సరం సంవత్సరం పత్తి సంవత్సరము ఎక్కువగా కానింది ఒక ఐదారు సంవత్సరాల క్రితం ఇది ఉండేది కాదు ఇది ఎక్కువ ఉత్తర భారతదేశంలో ఎక్కువ ఉండేది మనకు ఒక పదేండ్లుగా ఇక్కడికి స్టార్ట్ అయింది మొదట్లో ఒక ఐదు 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 ఆరు శాతం ఉండేది గత ఐదు సంవత్సరాలుగా ఎక్కువ అయిపోయింది ఇది మరీ విపరీతం అయిపోతా ఉంది తర్వాత స్ట్రిప్స్ అంటాము స్ట్రిప్స్ అంటే మనకు నుసి పురుగులు ఆర్ తామర పురుగులు అంటాం వీటి వలన కూడా పంట నష్టం కలుగుతుంది రసం పీల్చుకోవడం వల్ల మరి వైరస్ కూడా వ్యాపింపజేస్తాయి ఇంకొకటి వచ్చేసి మైట్స్ అంటాం ఈ మైట్స్ అనేటివి కూడా నల్లి రకమే ఈ నల్లి రకాలు రెండు రకాలు ఉంటాయి మనకు మెరుపు పంటలో పచ్చ నల్లి ఎర్ర నల్లి అని కానీ మనకు ఎక్కువ పచ్చ నల్లి ఎక్కువ వస్తుంది పసు పచ్చగా ఉంటుంది అది నార్మల్ కంటికి కనపడదు కానీ మనం అర్థం భూతర్థం పెట్టి చూస్తే చాలా కనపడతాయి అది నష్టం చేసేది అది చూపిస్తాను మీకు స్లైడ్ కూడా తర్వాత క్యాటర్ పిల్లలు మనకు లద్ది పురుగులు కూడా వస్తూ ఉంటాయి కానీ లద్ది పురుగులు అంతా ఇప్పుడు రావడం లేదు కానీ ఈ పైన రసం పీల్చుకుండే పురుగులే ఎక్కువ మనకు నష్టం కలుగజేస్తాయి మొత్తం మొదటి నారు మడిలో మనం మొదట విత్తనం నాటినప్పటి నుంచి చూసుకోవాల్సిన ప్రాబ్లం ఏదంటే ఒక్కొక్కసారి మొలకలు సరిగా రాకపోవడము అది విత్తనాలు రోగభరితంగా ఉండింటే రోగము గన విత్తనాల్లో ఉంటే గన అలాంటప్పుడు మనకు మొలకలు సరిగా రావు అదొక రావు కానీ రోగం లేదు అనుకుంటే ముక్కలు బాగా వస్తున్నా కానీ నార్మల్లో చనిపోతా వస్తాయి వాలిపోయి చనిపోతా వస్తాయి ఈ మధ్య మనం ఏమైంది భూమిలో కన్నా కోకోపిట్ యూజ్ చేసి తట్టల్లో పెంచుతున్నాము వీటిల్లో కూడా ఈ రోగము వస్తుంది అది ఎప్పుడంటే మన కోకోపిట్ లో గన నీటి ద్వారా కానీ 
ఇది ఈ కోకోపిత్తలో ఎప్పుడన్నా ఈ సిలిండ్రాలు కలిసిపోయి ఉంటే కనుక ఈ రోగం వచ్చేదానికి ఆస్కారం ఉంది అటు వచ్చినప్పుడు ఈ కొమ్మల ఇది మొదలు దగ్గర కుళ్ళి పడిపోతూ ఉంటాయి చనిపోతూ ఉంటాయి ఇవి సహజంగా వచ్చేటివి ఇవి నాలుగు రకాలైన సిలిండ్రాలు వస్తాయి మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు తెలిసింది కాపర్ ఆక్సిక్లోరైడు థైరాము కెప్టాన్ మాత్రమే ట్రీట్ చేస్తాం అవి చేస్తే ఈ రెండు మూడు రకాల సిలిండ్రాలు మాత్రం చనిపోతాయి ఈ రైజోప్టి అనేది చావుతు అందువలన మనము మందు వాడినాం అనుకుంటాం కానీ కొన్ని సిలిండ్రాలు చనిపోతాయి కొన్ని అట్లే ఉంటాయి అందుకని వీటికి రంగ మందులు మార్చి మార్చి వాడడం ముఖ్యమైనది ఇది ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ రోగాలకు మందుల కన్నా మనం సులభమైన పద్ధతిలో తగ్గించుకునే ఏ మార్గం అంటే ఈ కోకోపిత్ కానీ లేదు నారుమడిలో కానీ ఇప్పుడు మనకు జీవ రసాయనాలని ఈ బయో ఏజెంట్స్ అని అమ్ముతున్నారు ట్రైకోడర్మా ట్రై ఇది సూడోమోనాస్ బ్యాసిల్లస్ అని ఇట్లా చాలా రకాలవన్నీ మనకు విరి విరివిగా దొరుకుతున్నాయి వీటిని ఐదు ఎంఎల్ ఒక లీటర్ కానీ అది ద్రావకం అయితే పౌడర్ అయితే ఐదు గ్రాములు కానీ ఒక లీటర్ చొప్పున కలిపి ఒక కేజీకి కలిపేసి మనము అయితే మనం కలిపేటప్పుడు దీనిని బతకడానికి మనకు వాళ్ళకి తిండి కావాలి దానికి ఏది ఎలాంటిది నార్మల్ గా మనము మనమైతే అన్నం తింటాం వీటిని బతకడానికి సుక్రోజ్ అంటే షుగర్ అనేది కార్బన్ అనేది ముఖ్యం అది కలిగి ఉండే పదార్థాలు ఏవి మనకు వేప పిండి మన ఎరువు బాగా కుళ్ళిన ఎరువుల్లో ఇది ఉంటుంది ఇది ఉండడం వల్ల తర్వాత కొంచెము చెక్ అది బెల్లం కలిపినా కానీ ఇవి సర్వైవల్ అవ్వడానికి బాగా ఉంటాయి కొంచెం శాతమే కలపాలి ఎక్కువ కలపకూడదు అంటే ఎక్కువ కలిపితే ఎక్కువ అవుతాయి అనుకోకూడదు మరి అది మళ్ళా నష్టం కలుగుతుంది ఇలా కలిపి ఈ పదార్థాన్ని మనము తట్టల్లో కలిపి చేసుకునేది ఒక మార్గము లేదంటే భూమిలో వేయడం కూడా ఒకటి భూమిలో వేసేటట్లా మన ఎరువును ఒక కేజీకి ఒక ఐదు ఎంఎల్ కానీ ఐదు గ్రాములు కానీ కలిపేసి ఆ ఎరువును చల్లిపోయిన చల్లేసి ఒక పది రోజులు ఉంచినామంటే అది అంతా బాగా ప్రబలంగా అయిపోయి ఈ పురుగులు ఈ సూక్ష్మ ఆర్గానిజము బాగా ఎక్కువ మల్టిప్లై అయిపోతుంది పది రోజుల తర్వాత దాన్ని కలుపుకొని మనము పొలంలో వేసుకున్నామంటే చాలా వరకు ఇది తగ్గుతుంది ఇవి కాకుండా మందులు లేదు నాకు అంత టైం లేదు అది వేయలేదు అంటే వేసిన తర్వాత మందులు వేయాల్సి వస్తుంది ఏది కెప్టాన్ అనేది డ్రెంచ్ చేయడం కానీ రెండు మూడు గ్రాములు ఒక లీటర్ చొప్పున లేదంటే కాపర్ హైడ్రాక్సైడ్ కోసైడ్ అంటాము ఇది కానీ రెండు గ్రాములు ఒక లీటర్ చొప్పున కానీ ఇంకొకటి అక్రోబ్యాట్ అనేది వస్తుంది ఇది కొంచెము ఎక్కువ ధర కానీ ముందు ఇవి వాడి అది తగ్గకపోతే ఈ మందును వాడాలి ఏవి కూడా రైతులకు గమనించాల్సింది ఏమంటే ఒక మందు యొక్క ధర ఎక్కువ ఉంటే బాగా పనిచేస్తుంది అనే ఆలోచన మాత్రం మీరు పెట్టుకోకూడదు మనకు కావాల్సింది అది పని చేస్తుందా లేదా అనేది తక్కువ ధర అయినా కానీ కొన్ని మందులు బాగా పనిచేస్తాయి ఇప్పుడు కాపర్ హైడ్రాక్సైడ్ కోసైడ్ కానీ ఇట్లాంటివి మనం అది వాడి దాంట్లో తగ్గకపోతే మళ్ళీ మనం ఎక్కువ ఇది ఖరీ ధర అయినటువంటి వాడవచ్చు అక్రోబ్యాట్ కానీ తర్వాత ఈక్వేషన్ ప్రో కానీ ఇవి వాడడానికి ప్రయత్నించాలి ఇకపోతే ఇలాగే ఇప్పుడు మనమైతే నారుకుళ్ళు రోగం ఏది చెప్పినామో ఇది నారుకుళ్ళు ఈ ఫైటాఫ్తర్ అనేది కూడా వస్తుంది కానీ చెట్లు ఎదుగు దశలో కూడా వస్తుంది ఇది ఎక్కువ ముఖ్యంగా ఎప్పుడు వస్తుంది మన భూమిలో నీళ్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అంటే నీరు శాతం ఎక్కువైనప్పుడు వర్షాలు ఒక్కసారి పడితే కాదు మోడంగా ఉండి జల్లు పదహైదు రోజులు జల్లులు పడతా ఉండిందంటే ఇది భూమిలో ఉంటుంది శిలీంద్రము భూమిలో ఉండి ఈ ఆకులు కుళ్తా ఉంటాయి పైన పడినప్పుడు మచ్చలు చిన్న మొక్కల పైన ఇలా కుళ్ళినట్లు కనపడుతుంది ఆకుల్లో ఇలా కనపడిందంటే మనం అప్పుడే మందు పిచికారి చేయాల లేదు మనం ఒక రెండు రోజులు ఒక రోజు ఆలస్యం చేసిన ఈ రోగము రాత్రికి రాత్రే ప్రబలిస్తుంది అలా అయిపోయి చెట్టు మొత్తం అల్లుకొని ఈ కాండం మొదలు దగ్గర కుళ్ళిపోయి చెట్లు ఇలా చనిపోతా వస్తాయి ఇవి చనిపోయి అక్కడక్కడక్కడ చనిపోతా వస్తా ఉంటాయి మీరు చెట్టు పెరిగి చూస్తే కనుక ఈ కాండం దగ్గర వేళ్ళు కుళ్ళిపోయి ఉంటాయి సో అలా అలాంటిది మనం పొలంలో చూసినప్పుడు ఒకటి రెండు చెట్లు చూసినామంటే వెంటనే మనము మందు పిచికారీ చేయడం కానీ చేయాలి నేను చెప్పినట్టు 
మొదట్లోనే మనం గన వేప పిండి ఎరువులో గన ఈ శిలీంధ్రాలు కలిపి గన వేస్తే చాలా వరకు ఈ రోగాలు రాకుండా ఉండడానికి సాధ్యపడుతుంది లేదు అంతకు వస్తా ఉంటే అప్పుడు ఈ మందులు అనేటివి వాడాలి తక్కువ రకమైన మందు బోర్డో మిక్చర్ అనేది ఇది మనం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మీకు కష్టపరితం కావచ్చు కానీ ఇది తక్కువైనా కానీ మైలు తిత్తము సున్నం కలిపి చేసుకునేది ఇది చేయగలిగితే కనుక మీరు వాడితే ఇది చాలా తక్కువ ఖర్చు చాలా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది ఇది లేదు అంటే కాపర్ హైడ్రాక్సైడ్ ఇందాక కోసైడ్ అని చెప్పినాను కదా అది రెండు గ్రాములు ఒక లీటర్ కానీ డి రెండు తర్వాత మ్యాంకోజెప్ ఈ మందులు ఏవి కూడా అన్ని ఒకేసారి వాడకూడదు ఒక ఐదు రోజుల నుంచి ఏడు రోజుల వ్యవధిలో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వాడడము ముఖ్యం ఈ అది అట్లని అది ఒక రెండు మూడు పిచికార్లు అయినాక మళ్ళీ ఆపేయాలి కంటిన్యూస్ గా వాడాలంటే కంటిన్యూ మనకు ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది అనవసరంగా ఖర్చు పెట్టకూడదు మనం ఏదో మనకు భయం పడి ఒక వరుస మందు స్ప్రే చేసినాక ఒక పది శాతం ఇంకా చనిపోతూ ఉంటాయి అప్పుడు రెండోసారి స్ప్రే చేయాలి అప్పటికి చాలా వరకు తగ్గిపోయి ఉంటాయి అవి నాశనం అవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది అంతే ఒకటి రెండు చెట్లు చనిపోయినా అవి ముందే రోగం కలిగినందువల్ల అవి చనిపోతూ ఉంటాయి కానీ కొత్తగా ఉండవు అందుకని మనం రెండు మూడు స్ప్రేలు చేస్తే చాలు మీరు కంటిన్యూస్ గా చేయని అవసరం లేదు అది గమనించాల్సింది అలాగే ఇంకా తెల్ల బూడిది తెగులు అంటాము అదే పౌడర్ మిల్లు ఇందులో ఇది ఎక్కువగా చలికాలంగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం మంచు పడతా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ వస్తుంది ఎండాకాలంలో అది ఇది రాదు ఈ రోగము దీని యొక్క ముఖ్య లక్షణం ఏమంటే అక్కడక్కడ తెల్ల తెల్ల మచ్చలు చూస్తారు మీరు ఈ పౌడర్ లాగా దానిపైన ఉంటుంది మనకు ధూళి పన్నిట్లు మచ్చల మచ్చలు ఉంటుంది లేదంటే ఆకు మొత్తం కన్నా అవి కలిసి ఉంటుంది ఇవి ఎక్కువ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆకు గాలి పడిపోతా ఉంటాయి ఇవి దానివల్ల పత్రహరితం తక్కువ అయిపోయి కాయలు రావడము పూత రాలిపోవడము జరుగుతుంది ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇదే కాయ కుళ్ళు అంటాము లేదంటే ఎండు తెగులు కొమ్మ ఎండు కొమ్మ తెగులు అనేది ఇది ముఖ్యంగా నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లే పండు కాయల్లో ఈ రోగం ఎక్కువ వచ్చేది ఈ కాయలు కుళ్ళేది పండు కాయల్లో ఎక్కువ వచ్చేది కానీ ఈ మధ్య వాతావరణ మార్పు వలన అంటే మనము అనుకోకుండా వర్షాలు పడడం వలన కాయ ఉన్న స్టేజ్లో అంటే ఇలాంటి నల్ల మచ్చలు ఇవి ఇప్పుడు పచ్చకాయ పైన కూడా వస్తా ఉన్నాయి ఇది పచ్చకాయ పైన వచ్చే శిలీంధ్రము ఈ పండుకాయ పైన వచ్చే శిలీంధ్రము వ్యత్యాసం ఉంది దానికి దీనికి ఇవి వర్షము ఎక్కువగా పడినప్పుడు మోడంగా ఉన్నప్పుడు ఇది వస్తుంది కానీ ఇది మాత్రము మనం పంట కోసేసినాక కాయలో తేమ శాతం ఎక్కువ ఉంటే మనం ఎండ పెట్టినప్పుడు సరిగా ఎండకపోయినా కప్పి పెట్టినా దానికి తేమ శాతం ఎక్కువ అయినప్పుడు ఈ రోగం ఎక్కువ వచ్చి కాయ మనము ఎండ పెట్టేటప్పుడు వస్తుంది అంటే తేమ శాతం ఎక్కువ ఉండి కదా ఈ రోగం ఎక్కువ దానికి ఆస్కారం అవుతుంది ఇలా కాయ కుళ్ళడం వలన ఈ రోగము చాలా తెల్ల కాయలు అని అంటాము దీని వల్ల కూడా చాలా నష్టం అవుతుంది అది మనము కాయ కొయ్యకు ముందు పది పదహైదు రోజుల ముందు ఒక పిచికారీ చేసుకుంటే ఈ కాయ కుళ్ళే తగ్గించవచ్చు మందులుగా స్ప్రే చేయాలంటే కార్బన్ డైజన్ కానీ టైఫనైట్ మిథైల్ కానీ ప్రొప్పు కన్నుజోల్ కానీ డైఫ్ కన్నుజోల్ ఇవి ఏ మందు అయినా పనిచేస్తుంది ఒకటి స్ప్రే మాత్రమే చాలు కాయమ అంటే ముదురుకు వచ్చినాక ఒకటి రెండు స్ప్రేలు చాలు ఎక్కువ స్ప్రేన అవసరం లేదు ఇది వర్షాలు గన పడకుండా తేమ గన గాలిలో తేమ ఎక్కువ లేకపోతే ఈ రోగం రాదు తేమ ఎక్కువ ఉందంటేనే ఈ రోగం వచ్చేదానికి ఆస్కారం ఇకపోతే ఆకుమచ్చ తగిలని రెండు రకాలు ఒకటి చుట్టూ నల్లగా ఉండి మధ్యలో తెలుపు రంగు ఉండే చొక్కలు దీన్ని సర్కోస్పుర ఇది అంటాము ఇంకొకటి వచ్చేసి మా ఆకు మచ్చ రింగులు అంటే వలయాకారంలో ఉంటుంది అక్కడక్కడ దాని సర్కిల్ సర్కిల్ గా దాన్ని ఆల్టర్నేరి అంటాం ఈ రెండింటికి సహజంగా వర్షాలు పడి కొంచెము గాలిలో తేమ శాతం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇది వస్తుంది మామూలుగా ఎండాకాలంలో ఇవి రావు వర్షాకాలము కొంచెం మంచు పడతా అన్నప్పుడు మాత్రమే వస్తాయి ఇవి చాలా సులభం ఇది 
రెండు మూడు చెట్లలో ఇలాంటి మచ్చలు మనం చూసినప్పుడు మందు స్ప్రే చేసినామంటే చాలా తక్కువ ధర కాపర్ ఆక్సిక్లోరైడ్ అంటాము బ్లైటాక్స్ కానీ ఆర్ కాపర్ హైడ్రాక్సైడ్ కానీ ఏ ఒక్కటైనా కానీ రెండు నుంచి మూడు గ్రాముల్లో ఒక లీటర్ చొప్పున స్ప్రే చేసినామంటే దీని చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది వీటిల్లో ఒకవేళ తెల్ల ఇదే ఈ ఆల్టర్నేరియా లీవ్ స్పాట్ అంటాము ఇది వేల వైర వలయాకారంలో రింగులు రింగులుగా ఉంటుంది దీనికైతే అజస్ట్ అజాక్సిస్ట్రోబ్లిన్ అనేది ఉంటుంది చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది ఇది ఎక్సాకొనాజల్ కానీ అజాక్లిన్ కానీ ఇవి ఒకటి నుంచి రెండు గ్రాములు ఒక లీటర్ చొప్పున కలిపి చేసినామంటే ఇవి ఈ త్వరగా నివారించుకోవచ్చు ఇకపోతే మనకు కొమ్మ కుళ్ళు తెగులు అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది వర్షాలు ఎక్కువ పడినప్పుడు గాలిలో తేకం ఎక్కువైనప్పుడు ఇది విపరీతంగా వస్తూ ఉంటుంది ఈ మధ్య లా పోయిన రెండు సంవత్సరాలుగా ఇది మన మన మిరప పంటలో వర్షాలు అంతకుముందు ఎప్పుడో ఉండేది ఈ రోగం కానీ అంత ఎక్కువ ఉండేది కాదు ఇప్పుడు ఏమైంది ఈ వర్షం అనేది మనకు నిర్ణీత టైం సమయం కాకుండా అదును తప్పి వర్షాలు వస్తూ ఉంటాయి అలా వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఈ రోగం అనేది ఎక్కువ అవుతుంది పోయిన సంవత్సరం అయితే మహారాష్ట్ర కర్ణాటకలో ఈ విత్తనాలు పండించే ఏరియాల్లో కూడా ఇది ఎక్కువ అయిపోయి విత్తనాలు కూడా తక్కువ రావాల్సి వచ్చింది దానివల్ల ఈ మిరప విత్తనం రేటు కూడా విత్తనం రేటు కూడా చాలా పెరిగింది సో ఇలాంటి రోగాలు మనకు ఒక్కొక్కసారి విపరీతమైన నష్టం కలిగిస్తాయి అయితే దీన్ని కూడా మనం చాలా తక్కువ మోతాదులో తక్కువ ధర ఉన్న కెమికల్స్ అదే కాపర్ ఆక్సైడ్ బ్లైటాక్స్ కానీ లేదంటే డైతేన్ ఎం ఫార్టీ ఫైవ్ కానీ లేదంటే మైకోబ్రిటినిల్ ఇవి ఏవైనా కానీ రెండు నుంచి మూడు గ్రాములు చొప్పున లీటర్ స్ప్రే చేసినామంటే వీటిని సులభంగా తగ్గించుకోవచ్చు ఇకపోతే బ్యాక్టీరియా అనేది ఇది ఎక్కువగా వర్షాకాలంలోనే వస్తుంది మిగతా ఒక టైంలో రాదు ఇది వర్షాల వల్లనే ఇది కలిగేది ఇది ఆకుపైన చుక్కల చుక్కలు అండి దాని ఆకు చుక్క చుట్టూ పసుపచ్చ రంగు వలయంగా ఉంటుంది అలా ఉండి ఇది ఇది ఈ మధ్య టొమాటోలో వస్తుంది మనకు మిరప అట్లాగే ఈ క్యాప్సికంలో కూడా వస్తా ఉంది ఇవి దీనివల్ల వర్షాలు ఎక్కువ పడినప్పుడు ఇది వస్తుంది వర్షం పడిన తర్వాత కనీసము ఒక పన్నెండు గంటలు వ్యవధి ఉంటే అలాంటప్పుడు మనము కాపర్ ఆక్సిక్లోరైడ్ స్ప్రే చేయాలి మీకు వర్షం అయిన వెంటనే నాలుగైదు గంటలు వ్యవధి అయినప్పుడు తెరపించినాక అప్పుడు ఇది స్ప్రే చేస్తే దీన్ని తగ్గించవచ్చు లేదు మనం అట్లే వదిలేసి రెండు రోజుల తర్వాత కొట్టినప్పుడంటే ఈ వర్షం పడిన పన్నెండు గంటల లోపల ఈ బ్యాక్టీరియా ఆకుల లోపల పోయి రోగాన్ని కలిగించే శక్తి కలిగి ఉంటుంది అదే మనము నాలుగైదు గంటలు ఐదారు గంటల తర్వాత మందు పిచ్చికారి చేస్తే ఈ బ్యాక్టీరియాని చంపగలుగుతాము అందువల్ల ఈ రోగం తక్కువ ఇది ఉంటుంది ఇకపోతే వైరస్ రోగాలు ఈ వైరస్ రోగాలు అనే దానికి ముఖ్యంగా మీరు గమనించింది ఏమంటే వైరస్ అనే దానికి చంపేదానికి ఇప్పటి వరకు ఏ మందు లేదు మీరు గుర్తించుకోవాల్సింది మనం వైరస్ ని చంపే మందు ఇప్పటికీ లేదు అది మనుషుల్లో కానీ జంతువుల్లో కానీ మొక్కలకు కానీ కానీ అట్లని మనము దీన్ని నివారించలేమా అంటే నివారించ చెట్ల దీన్ని రాకుండా చూసుకోవడం ఒక పద్ధతి వచ్చిన తర్వాత వైరస్ శక్తిని తగ్గించే మందులు అవి ఎట్లా ఈ ముఖ్యంగా వైరస్ అనేటివి మొక్కల్లో స్వతహాగా పోలేవు ఒక చెట్టు నుంచి ఒక చెట్టుకు పోయే శక్తి లేదు వైరస్ కానీ గాలిలో పోయే శక్తి లేదు నీటిలో పోయే శక్తి లేదు అయితే ఇవి పోయేది ఎట్లా వస్తుంది రోగాలంటే మనకు కీటకాల ద్వారా వస్తాయి కీటకాలు మూడు రకాలు మేము చెప్పినాం కదా ఈ రసం పీల్చుకునే పురుగులు పేను బంక నల్లి తెల్ల దోమ వీటి ద్వారానే ఈ వైరస్ రోగాలు అనేటివి వ్యాప్తింపబడతాయి మనం మందులు ఏవైతే పిచ్చికారు చేస్తామో మనము ఈ కీటకాలను చంపడానికి వాడుతున్నాం కానీ వైరస్ కాదు ఈ కీటకాలు ముందే చంపడం వల్ల ఈ వైరస్ రాకుండా తగ్గిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇకపోతే ఈ రసం పులుచు ఇంకొక రకమైన పురుగు ఏదంటే నల్లి ఏదే ఇది పచ్చనల్లి అంటాము ఇవి ఎక్కువగా ఆకు కింద చేరి రసం పీల్చుకుంటా ఉంటాయి ఆకు దీని వల్ల ముడతలు కడి కిందికి వంగిపోయి చాలా వరకు ఆకులు కాయలు కూడా ఇట్లా తృప్పు పట్టినట్లు అయిపోతా ఉంటాయి ఇది ఎక్కువైతే చెట్లు కూడా కొమ్మల్లో పెలిసి అయిపోతాయి ముట్టుకుంటే కూడా ఇరిగి పడిపోతా ఉంటుంది సో అలాంటి ఒకటి కొన్ని చెట్లలో ఇట్లా ఆకు ముడత కనిపించింది అంటే వెంటనే మనం మందులు స్ప్రే చేయడం ముఖ్యంగా మనము వేప నూనెతో కలిపిన మందులు వాడాలి ఎప్పుడు కూడా ఒకే రకమైన మందు వాడకూడదు 
దీంట్లో వేపనూని ఒక రెండు ఎంఎల్ ఒక శాత ఒక లీటర్ చొప్పున ఈ ఈ ఔషధాలు కీటక ఔషధాలతో పాటు స్వైరోమెఫిన్ కానీ ఇథియాన్ కానీ క్లోరోఫైన్ పేర కానీ ఎక్సాజార్ కానీ బోరోఫిన్ కానీ ఇవి ఏ మందులు వాడినా నీమ్ బేస్డ్ అంటే వేప నూనె కానీ వేపతో తయారు చేసిన మంది ఏదైనా కానీ కలిపి వాడడం వల్ల దీనిని చాలా సులభంగా తగ్గించుకోవచ్చు ఇకపోతే తెల్లదోమ ఇక్కడ తెల్లదోమ మనకు రెండు రకాలమైన నష్టం కలుగజేస్తుందని ముందే మాట్లాడుకున్నాం అందులో ఒకటి రసం పీల్చడం వల్ల చెట్టు దెబ్బ తినేది ఒకటి ఇంకొకటి వైరస్ ని వ్యాప్తిస్తుంది ఈ వైరస్ వచ్చేసి బిగోమో వైరస్ అంటాము ఇప్పుడు కొంతమంది జమిని అంటారు జమిని వైరస్ అనేది ఫ్యామిలీ ఇది వైరస్ పేరు వచ్చేసి బిగోమో వైరస్ చిల్లీ లీఫ్ కల్ వైరస్ అంటాము ఇది మిరప ఆకు ముడత వైరస్ అనేది చిల్లి మిరప ఆకు ముడత రోగము ఉండే వైరస్ ఈ వైరస్ అనేది మనకు ఈ తెల్లదోమ రసం పీల్చుకొని ఒక వైరస్ ఉన్న మొక్కలో రసం పీల్చుకొని ఆరోగ్యంగా ఉన్న మొక్కం పోయి పోయి రసం పీల్చుకున్నప్పుడు ఈ వైరస్ అనేది ఒక మొక్క నుంచి ఇంకొక మొక్కకు పోతుంది అయితే ఇది మొక్క రసం పీల్చిన వెంటనే వైరస్ దానికి పోతుందంటే పోదు అది పోవడానికి పండి నుంచి ఇరవై నాలుగు గంటల టైం పైన పడుతుంది అందుకనే మనం కొట్టే మందులు కూడా ఈ ఈ తెల్లదోమలు అనేటివి ఎక్కువగా ఉదయము సాయంకాలము చెట్టు పైన ఉంటాయి మధ్యాహ్నం టైంలో అవి అక్కడ ఎక్కడ మూవ్ అవుతా ఉంటాయి అది ఒక చోట నిలబడదు కానీ ఉదయం తొమ్మిది గంటల వరకు సాయంకాలము ఐదు నుంచి ఏడు గంటల వరకు ఇవి పురుగులు ఎక్కువగా చెట్టు కొన ఆకులు కింద కూర్చొని ఉంటాయి రసం పీల్చుతూ ఉంటాయి కింద కూర్చొని ఉంటాయి అలాంటి టైంలో మందు మనం కొట్టడం వల్ల వీటిని చాలా వరకు ఈ తెల్లదోమలను చంపేయగలుగుతాం లేదంటే మనము మధ్య మధ్యాహ్నం కానీ పన్నెండు పది గంటలకు అప్పుడు కన్నా మందు స్ప్రే చేసిన వల్ల మూడు గంటలు అప్పుడు స్ప్రే చేయడం వల్ల ఇవి ఎగిరి పక్కకి వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి చెట్టు పైన ఉండవు మనం మందు కొట్టినాం అనుకుంటాం కానీ చనిపోవు తర్వాత మనం చేసే మందులు సిస్టమిక్ యాక్షన్ ఉంటే గన అప్పుడు అవి వచ్చి మళ్ళా రసం పీల్చుకున్నప్పుడు చనిపోతాయి కానీ కాంటాక్ట్ ఇన్సెక్టిసైడ్ అనేటివి ద్వారా ఇవి చనిపోవు ఇకపోతే ఈ ఈ తెల్లదోమలను చంపేదానికి మనం రెండు రకాల మందులు వాడాలి ఒకటి ఏమంటే తెల్లదోమలు చంపేది ఒకటి ఇంకొకటి మొక్కకు శక్తినిచ్చేది ఒకటి ఆ మొక్కకు శక్తినిచ్చేటివి అంటే మనం బయో మైక్రోబియల్ వర్తి శిలేమ్ లెకానే అనేది ఈ ఇది పారాసైట్ లాగా పనిచేస్తుంది వైట్ ఫ్లై పైన గుడ్ల పైన పిల్లల పైన చంపేస్తుంది ఇది అయితే ఇది ఎక్కువ మనము శాతం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇది పనిచేస్తుంది తక్కువ శాతం అంటే జన దాన్ని జనసంఖ్య తక్కువ ఉండిందంటే ఇవి అంతగా పనిచేయి జనసంఖ్య ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది పనిచేస్తుంది అయితే వీటిని సులభంగా మనం తగ్గించుకోగలిగితే వేప పదార్థాలు వేప నూనె కానీ అజాడి రక్తం కానీ దాంట్లో ద్వారా చేసినవి రెండు నుంచి మూడు ఎంఎల్ కలిపి గన స్ప్రే చేస్తే చాలా వరకు తగ్గుతుంది నేను అనేది తగ్గుతుందంటే అవి కంప్లీట్ గా చనిపోవు చాలా వరకు ఉత్పాదన శక్తి తగ్గుతుంది వాటికి గుడ్లు పెట్టే శక్తి తగ్గుతుంది వాటిని కంప్లీట్ గా నెక్స్ట్ చంపాలంటే మనము ఇలాంటి ఈ సైజఫర్ అనేది ఒకటి పాయింట్ టూ ఎంఎల్ ఇమ్డా క్లోరిపేట్ కానీ కార్బోసల్ఫాన్ కానీ డైఫెన్త్రియాన్ కానీ ఇవన్నీ ఒకదాని తర్వాత వారం పది రోజుల వ్యవధిలో స్ప్రే చేయాలి రోజు మార్చి రోజు మందులు కొట్టకూడదు రోజు మార్చి రోజు మందులు కొట్టడం వల్ల ఈ తెల్లదోమల శక్తి పెంచుకొని ఈ మనము చేసే మందులు తట్టుకునే శక్తి ఎక్కువ అవుతుంది దానివల్ల మనకు నష్టం కానీ లాభం ఉండదు అదే కాకుండా మనం చేసే కెమికల్లో పెట్టే ఖర్చు చాలా ఎక్కువ అవుతుంది అందుకనే ఈ మందులు స్ప్రే చేయడం అనేది వారం నుంచి పది రోజుల వ్యవధిలో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఫస్ట్ మనము అయితే మనం ఇవి దోమలు ఉన్నాయా లేవా వైరస్ ఉందా లేవా అని చూడకుండా మొక్క నాటిన వారం పది రోజుల తర్వాత మొక్క ఆకులు రెండు మూడు ఆకులు పెట్టినప్పటి నుంచే వారానికి ఒకసారి ఒక మందు చొప్పున దాంట్లో వేప పదార్థాలతో కలిపిన మందు కలిపి పిచికారీ చేయడం వలన 
చాలా వరకు ఇవి తగ్గించవచ్చు ఈ పిచికారీ చేసేది కూడా ఎంతవరకు అంటే మన కాయ పిండెలు వచ్చేంత వరకు చేయాలి వారం వారం కాయలు వచ్చిన తర్వాత ఆ మందులు అంత వాడడం మంచిది కాదు అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే తర్వాత మనం స్ప్రే చేయాల్సినటువంటివి మొక్కకు శక్తినిచ్చేటివి చేయాలి కానీ ఈ కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ అంత వాడకూడదు శక్తినిచ్చేటివి ఎట్లాంటివి ఒకటి ఈ మైక్రోబియల్ పెస్టిసైడ్స్ అంటున్నాం కదా ఇది బ్యాసిల్లస్ కానీ తురింజస్ సారీ బ్యాసిల్లస్ సబ్టిలిస్ సూడోమనస్ ఫ్లోరసెన్స్ ట్రైకోటర్మ ఇలాంటివి ఒకసారి స్ప్రే చేయాలి రెండోసారి మైక్రో న్యూట్రియన్ సూక్ష్మ ధాతు పోష పోషక అంశాలు ఉండే ఫార్ములేషన్ ఉండేటివి ఒకసారి ఇంకొకటి మూడోది వచ్చేసి ఇప్పుడు చాలా వరకు మన శక్తిని ఇచ్చేదానికి ఈ సీవీడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే మనకు సముద్ర పాచి నుంచి పదార్థాలు ఉన్నాయి వీటి వలన ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది అదే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే బయోస్ అని హార్మోన్స్ కలిపిన మందులు వచ్చి కొడతారు దానివల్ల చెట్టు యొక్క నష్టం రెండు రకాలు అవుతుంది ఒకటి ఏమి బయోస్ స్ప్రే చేసినప్పుడు మనకు కణాలు విభజింపబడి మెతుబడి చెట్టు ఏపుగా పెరుగుతుంది మనకు మందు కొట్టిన వెంటనే చెట్టు బాగా పెరుగుతుంది మనకు సంతోషంగా ఉంటుంది అరే బాగా మందు బాగా పనిచేస్తుంది కానీ చెట్టు మెతబడిపోయి దాంట్లో చక్కెర శాతం పెరిగి ఈ రసం పీల్చుకుండే పిరు పురుగులు అయితే ఎక్కువగా ఆకర్షించి అవి ఎక్కువ రసం పీల్చుకుండడం వలన ఈ వైరస్ రోగాలు అనేటివి ఎక్కువ విపరీతం అవుతాయి ముందు చెట్టు బాగా వస్తుంది తర్వాత చెట్టు మెతబడిన వల్ల వైరస్ రోగాలు ఎక్కువ వచ్చి ఇది దెబ్బ తినడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అందుకని ఈ బయోస్ అనేటివి వాడద్దండి అవి హార్మోన్ కలిపినటువంటివి దాని బదులు మీరు ఈ సీవీడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ కానీ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ కానీ ఈ బ్యాసిల్లస్ సూక్ష్మజీవులు కానీ శిలీంధ్రాలు కానీ అవి కలిపిన మందులు వాడడం వలన ఖర్చు తక్కువ శక్తి మొక్క శక్తిని ఇస్తాయి కాబట్టి వైరస్ తట్టుకునే శక్తి పెరిగి మనకు ఆదాయం పెరిగేసాన్సి ఉంది అలాగే ఇంకా ఈ మనం నుసి పురుగులు అదే తామర పురుగుల ద్వారా వచ్చేటివి త్రిప్స్ అంటాము త్రిప్స్ నుంచి వచ్చేది రెండు రకాల వైరస్లు ఉంది గ్రౌండ్ నట్ బడ్ నెక్రైసిస్ వైరస్ అనేది ఇది త్రిప్స్ రెండు రకాలుగా నష్టం అని చెప్పినాం ఒకటి ఆ ఈ తామర పురుగులు రసం పీల్చుకున్నప్పుడు పైన ఆకులు మాత్రమే ముడుచుకుంటాయి పైకి ముడుచుకుంటాయి ఇది తామర పురుగుల లక్షణాల్లో ఒక రకమైన తామర పురుగు ఇదేది స్కిట్టో త్రిప్ డార్సాలిస్ అంటాము దీన్ని లేదంటే త్రిప్స్ పామి వీటిల్లో ఉన్న లక్షణాలు ఏమంటే ఆకు చివరి భాగం మాత్రమే పైకి ముడుచుకుంటుంది ఎక్కువ ముడుచుకోవడం వల్ల పూత రాలడం పుంజ రాలిపోవడం జరుగుతుంది కానీ ఒకటి తక్కువ శాతం మొక్కలు ఇలాగ ఉన్నప్పుడు మనం మందుగా పిచ్చికారి చేస్తే వీటిని చాలా వరకు నివారించగలుగుతాం ఈ వైరస్ రోగాలు కూడా రాకుండా దానికి ఆస్కారం ఉంటుంది వీటిల్లో ఎక్కువగా ఇప్పుడు మనం రెండు రకాల పురుగులు అన్నాం ఒకటి ఈ మధ్య మనం చూస్తా ఉండేది బ్లాక్ ట్రిప్స్ ట్రిప్స్ పారిస్ పైనస్ అనేది అది పువ్వుల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది ఆకుల పైన ఉండదు ఎక్కువగా పూల పైన ఆకర్షింపబడుతుంది పువ్వుల్లోనే ఉంటుంది అది ఓవర్ అంటే పువ్వు మొక్కలు మొగ్గ లోపల కూడా ఉంటాయి ఇవి మనం అది నులిపినామంటే దాని నుంచి విపరీతంగా అన్ని పురుగులు బయటకు వస్తా ఉంటాయి ట్రిప్స్ స్క్రిప్టో త్రిప్స్ అన్నాం కదా ఆ రకం అయితే ఈ ఆకులు మాత్రం ముడుచుకొని ఇట్లా చెట్టు అవుతా ఉంటుంది వీటన్నిటికి కూడా ఒక రకమైన అంటే రెండు మొక్క రకమైన త్రిప్స్ కు మనం మందులు ఒకటే అదే త్రిప్స్ ఫ్యాన్స్ అంటే ఈ నల్ల త్రిప్స్ అనే నల్ల దీనికి వచ్చేసి ఆకులు కింద రసం పీల్చి చెట్టు కొమ్మలు అంతా అక్కడక్కడ పచ్చగా ఎల్లోసిగా ఎండి పిన్నిట్టు అయిపోతుంది మాడిపోతా వస్తుంది అదొకటి తర్వాత పూలల్లో పూలలో విపరీతంగా ఉంటాయి మొగ్గల్లో ఆ మన అండాశయాన్ని తినిపోయి దానివల్ల కాయలు డెవ సరిగా రాకుండా పూలు రాలిపోవడము జరుగుతుంది ఈ ఈ రకమైన త్రిప్స్ ఇది ఉంటాయి వీటి వలన ఏమవుతుందంటే ఇవి ఎంత ఇది మన దేశంలో లేవు ఒక ఐదు సంవత్సరాల క్రితమే మనకు వేరే దేశం నుంచి ఇది ఇండోనేషియా అనే దేశంలో ఎక్కువ ఉండేది అక్కడి నుంచి మనకు వచ్చినది ఎట్లా వచ్చినాయంటే గాలి వాతావరణం మార్పు వలన మనకు వచ్చేసింది వచ్చిన తర్వాత ఇదేమైంది మొదట్లో రావడానికి కారణం ఏమంటే మనకు పంట బాగా పెరిగినప్పుడు సడన్ గా వర్షాలు పడినాయి గాలిలో తేమాంసము ఎండ ఎక్కువ ఉండి 
తగ్గిపోయి మళ్ళీ తేమాంసం పెరగడం వలన ఈ పురుగులు ఉత్పత్తి ఎక్కువ అయిపోయి అప్పటి నుంచి ఇవి ఈ పువ్వు మొగ్గల్లో ఉండిపోతాయి మందు కొట్టినప్పుడు కూడా ఇవి మొగ్గలు లోపలికి పోయి ఉంటాయి మళ్ళా దానిపైన అంత పని చేయదు అందుకనే ఏ మందు అయితే మనం కొడతామో ఆ మందుకు ఫ్యూమిగేషన్ అంటాం అంటే దానికి పొగ లక్షణాలు లాగా పొగ లక్షణాలు ఉండే మందులే మాత్రమే దీంట్లో పనిచేస్తాయి ఎందుకంటే అవి ఆ పొగ దీంట్లో తగిలినప్పుడు చనిపోయగలిగితే అదే వేరే మందులు అయితే మందు పడి చనిపోయే ఆస్కారం వీనికి ఉండదు ఎందుకంటే ఇవి ఆ పువ్వు లోపల పోయి చేరుంటాయి కాబట్టి మందు అక్కడికి చేరదు ఒకవేళ పొగగా వచ్చే మందులకైతే ఇవి చనిపోయేదానికి ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంది అయితే ఈ ఈ ఈ తెల్ల ఈ తామర పురుగులను నివారించడానికి రెండు రకాలు ఒకటి సిలిండ్రాల్ బివీరియా మెటరైజం అనేటివి వాడి వాటి వలన ఈ పిల్లలను వీటిని చంపేయగలుగుతాము తర్వాత క్రిమి సంహారక మందులు కూడా వాడాలి ఏ ఒక్క పద్ధతి ద్వారా దీన్ని తగ్గించలేము అంటే రెండు మూడు పద్ధతుల ద్వారా మాత్రమే వీటిని చంపేయగలుగుతాము దాంట్లో ఏమంటే ఫస్ట్ బ్యారియర్ క్రాప్స్ బ్యారియర్ అంటే మనకు అడ్డుగోడ అడ్డుగోడ అంటే ఇవి గాలి ద్వారా వస్తూ ఉంటాయి ఎక్కువగా పైన మరీ ఎత్తులు రావు ఒక రెండు నుంచి ఐదు అడుగులు ఆరు అడుగులు ఎత్తు లోపల మాత్రమే ఇవి గాలికలో వస్తాయి అందుకని మనము పంట చుట్టూ మొక్కజొన్న కానీ సజ్జలు కానీ జొన్నలు కానీ వేయడం వల్ల రెండు సార్లు చుట్టూ వేసుకున్నామంటే ఇవి వచ్చే తక్కువ అవుతుంది అది ఒక ఒక మంత్ వరకు రెండోది మల్చెస్ పాలిథిన్ షీట్ మనం అగ్రి మల్చ్ అని వస్తుంది పైన సిల్వర్ కలర్ ఉండి కింద నల్లగా ఉంటుంది సిల్వర్ కలర్ అనేది పైకి ఉండి దాన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల వస్తుంది నీళ్లు ఎక్కువగా పాదుల్లోగా నీళ్లు పెట్టకూడదు డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ద్వారా పెట్టడం వలన దీంట్లో చాలా వరకు తగ్గుతుంది తర్వాత ఎక్కువగా మొక్క నష్టం కలిగిన మొక్కలను పెరికేసి మనం కాల్చి పడేయడం మంచిది వీటితో పాటు బంక అట్టలు పసుపు ఎల్లో అంటే పసుపు రంగువి బ్లూ నీలి రంగువి తెలుపు ఈ మూడు రకాల అట్టలు బంక అట్టలు మనము కనీసము పదహైదు అడుగులకు ఒక్కొక్కటి పెట్టినామంటే మొత్తం ఒక ఎకరాకు కనీసము ప ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై బంక అట్టలు కన్నా పెట్టే వీటిలలో ఆకర్షణ ఈ ట్రిప్స్ కానీ వైట్ ప్లేస్ కానీ ఆకర్షించి ఇవి చనిపోతాయి చనిపోవడం వల్ల మనకు దాని యొక్క జనసాంద్రత తగ్గిన వల్ల మందులు కొట్టినప్పుడు కూడా చాలా ఎఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది ఈ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన మందులలో ఇది టోలిఫైడిన్ అంటే కుమార్ అనే కుఫీన్ అది ఒక టన్నర ఎంఎల్ ఒక లీటర్ చొప్పున కానీ డెలిగేట్ అయితే వన్ ఎంఎల్ ఒక లీటర్ కానీ పెగాసిస్ వన్ గ్రామ్ ఒక లీటర్ చొప్పున కానీ ఇమామెక్టిన్ బెంజిన్ బెంజియట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అంటే వారం పది రోజుల వ్యవధిలో వాడాలి రోజు మార్చి రోజు మూడు రోజులకు ఒకసారి వాడడం మంచిది కాదు వీటి వలన మనకు ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది తర్వాత ఈ ట్రిప్స్ కూడా రసాయనానికి తట్టుకునే శక్తి పెరుగుతుంది దానివల్ల వీటిని ఎక్కువ వాడకూడదు ఇక పోతే మనము సమగ్రంగా రక్షణ చేయాలనేది మిరపట్టలో ముఖ్యమైనది మనం నాటే నారు నుంచి పంట వచ్చేంత వరకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవి వైరస్లు కానీ ఈ రసం పీల్చుకునే పురుగులు కానీ తగ్గించాలంటే ఇవి ఒక పద్ధతి ద్వారా తగ్గదు సక్రమంగా ఒకదాని తర్వాత వాడడం వల్ల మనకు తగ్గుతుంది మొట్టమొదటిది నారు పెంచుకుంటా ఉంటే కదా నారు మళ్ళీ ఎట్లుండాల రేజ్డ్ బెడ్ ఎత్తుగా ఉండి చేసి దానిపైన పెంచడం ఒకటి ఎందుకంటే సిలిండ్రాలు రావచ్చి నారు కుళ్ళు రోగం రాకుండాలంటే ఒక అడుగు ఉండే ఎత్తులో పెంచడం వల్ల ఇవి రాదు రెండోది ఈ నారు బెడ్ చేసినప్పుడు కూడా ఈ దుక్కి దీంట్లో ఇంతకు ముందు అనుకున్నట్టే మనం సిలిండ్రాలు కలపాల సుడోమనాసు ట్రైకోడర్మా ఇలాంటివి కలిపి వేప పిండిలో కలిపి వీటితో పాటు కలిపి మనము ఎరువు కానీ వేప పిండి కానీ ఈ సిలిండ్రాలు కలిపి ఒక వారం పది రోజులు కప్పి ఉంచేసి తర్వాత దాన్ని బెడ్ను మళ్ళీ తిప్పేసుకొని అప్పుడు మనము మొక్కలు నాటాలి అంటే విత్తనం దీంట్లో నాటుకోవాలి అలాంటప్పుడు 
చక్కగా ఏపుగా మంచి శక్తివంతమైన వేర్లుండే ఇది వస్తుంది అప్పుడు శక్తి కూడా ఈ వీటికి ఎక్కువ ఉంటుంది ఒకవేళ ఇప్పుడు మనము ట్రేస్ లో కన్న చేస్తా ఉంటే గన కోకోపిత్తులో ఉంటే కోకోపిత్తులో రసాయనాలు గాని ఆ పోషకాంశాలు గాని ఏమీ ఉండవు అది నీటిని నిలువ ఉంచే శక్తి మాత్రమే ఉంటుంది కానీ రసాయనాలు అంటే శక్తిని చేయడం ఏమి ఉండదు అంట అందుకని దానికి మనం వేప పిండి కానీ ఎరువు కానీ ఈ సీలి యంత్రాలతో కలిపినది కన్న కలిపి కన్న మన తట్టలు నింపుకున్నట్లయితే మంచి వేరు శాతం ఎక్కువ ఉండి మంచి శక్తివంతమైన మొక్కలు ఇది వస్తాయి ఇది పెంచుకోవడం కాకుండా ఈ రసం పీల్చుకుండే పురుగులు ఎప్పుడు గాల్లో నుంచి వచ్చి వస్తా ఉంటాయి కాబట్టి మనము నారుమడి చేసుకునేటువంటి దానికి ఇట్లాంటి నైలా నెట్ మనకు దోమతర ఇంట్లో మనం దోమలు కట్లేసుకుంటామో అట్లాగే ఈ నారు పైన కూడా కప్పాలి అది దానివల్ల ఏమవుతుంది ఈ రసం పీల్చుకునే పురుగులు బెంక కానీ తెల్ల దోమలు కానీ నల్లు కానీ రాకుండా ఉంటాయి దానివల్ల ఈ మొక్కలకు వైరస్ వ్యాపించేది ఉండదు ఈ దానివల్ల ఇది శక్తివంతంగా ఉంటాయి ఒకవేళ ఇప్పుడు చాలా మంది మనము నర్సరీ దాంట్లో పోయి తెచ్చుకుంటాను అయితే నర్సరీలో రెండు రకాలు ఒకటి శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో పెంచేవాళ్ళు ఒకరు ఏదో పెంచుతాండమని కొంచేదో ఒక రకం తక్కువ ఖర్చులే పెంచేవాళ్ళు తక్కువ ఖర్చు ఎందుకంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇట్లాంటి షేడ్ నెట్లు పెట్టింటారు గ్రీన్ కానీ వైట్ కానీ బ్లాక్ షేడ్ నెట్ పెట్టేసి దాంట్లో నర్సరీ పెంచుతారు దాని వలన వెల్తును తగ్గుతుంది అంతే కాని కీటకాలు విపరీతంగా వస్తాయి దాని వలన ఇంకా ఎక్కువ అక్కడ మల్టిప్లై అయి ఉంటాయి కూడా సో అలాంటి నర్సరీది కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి కాదు అయితే మనం పెంచే నర్సరీ లెట్ ఉండాలా పైన పాలిథిన్ షీట్ కానీ నైలార్ లెట్ కానీ కవర్ అయి ఉండి చుట్టూ దానికి సైడ్లో ఈ నైలాన్ నెట్ అనేది ఫార్టీ టు సిక్స్టీ మెష్ అంటాం అలాంటిది సైడ్లో ఉండి పైన పాలిథిన్ షీట్ కానీ ఉంటే ఇలాంటి దాంట్లో పెంచిన వాటికి ఈ రసం పీల్చుకుండే పురుగులు ఎక్కువ రావు కాబట్టి చాలా వరకు రోగాలు కానీ కీటకాలు కానీ బెడద తగ్గుతుంది ఒకవేళ మీరు అలా లేదు షేడ్ నెట్టే ఉంటే ఒక్కొక్క ట్రే టనల్ చేస్తాం మన కాలువల్లాగా ఇవి పెంచుకునేప్పుడు ఈ టనల్ పైన ఈ నర్సరీకి కవర్ చేయాలి ఏది నేను ఏదైతే ఇంతవరకు చెప్పిన నైలా నెట్ అనేది దీన్ని కవర్ చేసి ఉంచేది నీళ్లు పోసిన తర్వాత తీసేది మళ్ళా వెంటనే కవర్ చేసి ఇట్లా ఉంచుకోవడం వలన షేడ్ నెట్ లో కూడా ఇలా కవర్ చేయడం వలన మనం జాగ్రత్త పడవచ్చు ఇకపోతే నర్సరీలో నైలా నెట్ కవర్ చేసి చేయడం ఒకటి మైక్రోబియల్ అప్లికేషన్ ఎరువు కానీ వేప పిండిలో కానీ ఈ సిలిండ్రాలు కలిపి చేయడం వలన ఈ శక్తి కలుగుతుంది మొక్కలు ఎప్పుడైతే మనము నారుమడిలో ఉంటాయో పది రోజులకు ఒకసారి రెండు సార్లు చాలు అప్పుడు అసిఫేట్ కానీ డైఫెంత్రియాన్ కానీ ఫిప్రనీల్ కానీ ఇమిడాక్లోరిప్రిడ్ ఏదో ఒక మందు ఒకసారి ఇంకొకటి రొటేషన్ లో స్ప్రే చేయాలి నారుమడిలో స్ప్రే చేయడం వల్ల ఈ రసం పిలుచుకునే పురుగులన్నీ చనిపోతాయి తర్వాత మొక్కల్లో ఎప్పుడైతే రెడీగా ఉంటాయో మనం నాటే ముందు భూమిలో వేసి పెంచింటే గన నారు పెరికినప్పుడు వాటిలను ఇమిడాక్లోరిపిడ్ ఐదు ఎంఎల్ ఒక లీటర్లో ఒక అర్ధ గంట సేపు ఉంచి తర్వాత నాటడం వల్ల లేదు అంటే మొక్కలు కన్నా ట్రేలో గన ఉంటే గన ఐదు ఎంఎల్ ఒక లీటర్ చొప్పున ద్రావకాన్ని ఈ తట్టల్లో నానపాల పలుచగా నానిపేసి అలాంటి మొక్కలను నాటుకోవాలి ఇకపోతే నా మనము నాటు నారుమడిలో ఈ ఇది ఇలాంటి పద్ధతులు వాడతాము చేలు పొలంలో నాటేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే చుట్టుకారం బార్డర్ క్రాప్ అంటాం మేజ్ కానీ అదే మేజ్ మొక్కజొన్న కానీ జొన్న కానీ సజ్జ కానీ రెండు వరుసలు వారం పది రోజుల ముందే నాటాలి చుట్టుకారం ఎందుకంటే అవి మనము ఈ మిరపు పంట నాటేటప్పటికి కనీసము ఒకటి ఒకటిన్నర అడుగు ఎత్తు పెరిగి ఉండాలి వీటి వలన ఏమంటే ఈ గాలి వలన ఈ రసం పీల్చుకుండే పురుగులు రావడం వల్ల ఇవి అడ్డగొడగా ఉండి వీటిని రావకుండా తగ్గిస్తాయి 
అందువల్ల మనకు వైరస్ రోగాలు కానీ ఈ రసం పీల్చుకునే పురుగులు బిడ్డ చాలా వరకు తగ్గుతుంది ఇకపోతే ఇకపోతే పసు పచ్చవి బ్లూ కలర్ కానీ తెలుగు ఈ బంక అట్టలు కట్టాలి పదహైదు నుంచి ఇరవై ఒక ఎకరా చొప్పున ఆ పంటలో ఈ తట్టలు కట్టడం వల్ల ఈ రసం పెంచుకునే పురుగులు చాలా వరకు ఈ రంగుకు ఆకర్షితమై వాటి కత్తుకోవడం వల్ల చనిపోతాయి ఇవి ఈ తట్టలు అనేటివి ఒకసారి కట్టి వదిలేయకూడదు పదహైదు రోజులకు ఒకసారి మార్చుతా ఉండాలి అది ఎందుకంటే అది పుల్లు నాని పుల్లు ఆ మొత్తం బంక కత్తకపోయి ఉంటుంది కొత్తగా ఉండదు కాబట్టి మళ్ళా పదహైదు రోజులు కానీ కానీ ఇరవై రోజులు కానీ ఒకసారి ఈ అట్టలు మార్చుతా ఉండాలి ఇది అయిన తర్వాత మనకు పురుగులు ఉన్నాయా లేదా వైరస్ ఉందా లేదా అని ఆలోచించకుండా పది రోజుల నుంచి ప్రతి వారము అసిఫేట్ కానీ దాంతో పాటు వేప పదార్థాలతో చేసిన మందులు కానీ వేప నూనె కానీ రెండు ఎంఎల్ పర్ లీటర్ చొప్పున కలిపి ఒక స్ప్రే అది అయిన వారము పది రోజులకు ఇంకో కెమికల్స్ పైరో మెస్ఫేట్ అలాగే ఇది అయిన వారానికి మళ్ళా అడ్మైర్ కానీ బెవిన్ బెనివియా కానీ ఒకటి అలా వారం కానీ పది రోజుల వ్యవధిలో నాలుగు నుంచి ఐదు స్ప్రేలు మాత్రమే వాడాలి అప్పటికే మనకు పూత కాయ వచ్చేస్తుంటుంది కాయ వచ్చిన తర్వాత ఈ మందులు ఎక్కువ వాడడం అవసరం లేదు కానీ వీటికి మనం ఏం చేయాల వీటికి మనకు ఇంకా శక్తి కలిగించే మందులు వాడాలి ఎట్లాంటి ఒకటి మైక్రోన్యూట్రియంట్ రెండోది సీవీడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ మూడోది ఈ సూక్ష్మ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవి బ్యాసిల్లస్ కానీ ట్రైకోడర్మ కానీ ఇవి వాడడం వలన ఈ కెమికల్ అనేటివి రసాయనాలు అనేటివి పదార్థాలు తక్కువ అవుతాయి మనకు ఆరోగ్యానికి కలిగి హానికరకంగా ఉండదు వీటి వలన ఏం చేస్తాయి అంటే ఇవి మొక్కకు శక్తిని ఇవ్వడం వలన ఆదాయం పెరిగి ఆలోచన చేయాలి కీటకాలు కొంచెం కొంచెం రోగం కానీ కీటం కానీ కొంచెం ఒక ఐదు శాతం ఉంటుంది కానీ దాని గురించి కోసమని మనము మందులు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకుండా ఒక ఐదు శాతం వచ్చినా మనకు అది నష్టం ఉండదు కానీ ఆదాయంలో లాభం ఉందా లేదని చూడాలి మనకు ఆదాయం పెరిగినప్పుడు అంటే ఈల్డ్ వరి అంటే ఫలము ఎక్కువగా వస్తా అన్నప్పుడు మనం దాని గురించి మందులు ఎక్కువ వాడడం మంచిది కాదు ఈ మధ్య ఒక తెల్ల దోమతెర లాంటిది వస్తుంది అది అది ఏమంటే చెట్టు మో చిన్న దశలో ఉన్నప్పుడు కవర్ చేసి పెట్టేయడము లేదు నైలాన్ నెట్ కవర్ అని చెప్పినాను నలభై నుంచి యాభై శాతం ఒక నైలాన్ మనం దోమతెర అయితే ఎట్లా వేస్తామో అలాగే వర్షంలో దీన్ని కప్పి ఉంచేయడం ఎప్పటి వరకు ఇది కప్పు ఉంచాలంటే పూత కాయ వచ్చేంత వరకే పూత పోసిన తర్వాత ఇది కప్పి ఉంచితే పరాగ సంపర్కం ఎక్కువ జరగక ఇది కాయ మనకు ఆదాయం పెరగదు అందుకని పూత వచ్చేంత వరకు కాపాడినామంటే ఆ తర్వాత కొంచెం తక్కువ మోతాదులో మందులు వాడడం వలన ఇవి చాలా వరకు తగ్గించవచ్చు ఇది నైలాన్ యూవీ నైలాన్ కవర్ అని వస్తుంది గుడ్డ ఇది పల్చన గుడ్డ ఇది వాడి మనం తీసేసి వేయచ్చు కానీ ఇది వాడాలంటే కమ్మి చుట్టాలి కమ్మిల్ని బెండ్ చేసి ఉంచి రూపైన అట్లాటి పది అడుగులకు పదహైదు అడుగులకు ఒకటి వేసినామంటే దాన్ని కవర్ చేసి దాని పైన ఉంచి ఉండొచ్చు ఇలాంటి పంటలు ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర కొంతమంది కర్ణాటకలో ఇది వాడుతున్నారు రైతులు మనం కూడా ఇది వాడి మీరు ఆదాయం పొందచ్చు ఇకపోతే నేను అన్నాను కదా చుట్టూ మొక్కజొన్న కానీ ఇవన్నీ వేయాల ఇది దీని వలన చాలా వరకు తగ్గుతుంది మా ఇది మల్చి షీటు సిల్వర్ మల్ షీట్ అట్టలు బ్లూ ఎల్లో కానీ వైట్ కానీ ఇవి పెట్టడం వలన చాలా వరకు తగ్గుతుంది ఈ పద్ధతులన్నీ అవలంబించినారంటే చాలా వరకు ఆదాయం పొందచ్చు ఇంతవరకు నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు చెప్పినాను ఇందులో మీకు ఇంకా ఏదైనా సందేహాలు ఉన్నా ఇంకా ఒక ప్రత్యేకమైన సమస్యకు ఏదైనా మీకు కావాలన్నా మీరు ప్రశ్నలు అడగచ్చు తర్వాత నన్ను ఎప్పుడైనా మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు నేను రైతులకు ఎప్పుడు సహాయంగా ఉంటాను కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా నన్ను కలవచ్చు సార్ కృష్ణారెడ్డి గారు ధన్యవాదాలు సార్ ఉపేంద్ర బోయిని గారు సార్ బొబ్బర తెగులకి ఏ మందులు వాడాలి సార్ అని అడిగారు సార్ 
నేను ఆ లిస్ట్ చూపించినాను నేను నేను చూపించినాను అక్కడ బొబ్బ తెగులకు ఏమేమి మందులు ఎప్పుడెప్పుడు వాడాలనేది అట్లా కాదు నేను చెప్పాను కదా అది బొబ్బరు తెగులు అనేది తెల్లదోమ వైరస్ వలన రెండు అయితే వినండి నేను ఇంతకు ముందే చెప్తున్నాను నారుమడి నుంచే జాగ్రత్త పడాలా తర్వాత పూత రాకముందు దశలోనే మందులు ఎక్కువ మందులు వాడాలి మనము ఎక్కువ మందులు అంటే రోజు మార్చి రోజు అని కాదు వారం తర్వాత ఒకటి మార్చి మార్చి వాడాలి ఎలాంటి మంది అంటే ఒకటి గుడ్ల పైన పనిచేసేది ఒకటి పిల్లల పైన పనిచేసేది ఒకటి పెద్ద వాటిల పైన పనిచేసే మందులు ఆ రకంగా వాడడం వలన దాన్ని సాంద్రత తగ్గించి వైరస్ ను తగ్గించేదానికి వస్తుంది కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఒక పెగాసిస్ అనేది పనిచేస్తుందని ఎవరు అనుకుంటే దాన్నే మూడు రోజులకు ఒకసారి వాడేస్తున్నారు దాని వల్ల మొదట్లో కొన్ని చనిపోతాయి తర్వాత వచ్చేటివి చనిపోవు దాని వల్ల ఏమవుతుంది రోగం మాత్రం వ్యాపసిస్తూ ఉంటుంది మనకు ఖర్చు పెరుగుతూ ఉంటుంది మనం వాడే మందులు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వాడాలా దాంట్లో పాటు ప్రతి ఒక్క మందు కూడా వేప పదార్థం ఉన్న మందు కలిపి వాడడం ముఖ్యం మీకు అది స్పెసిఫిక్ గా ఉండే మందుల లిస్ట్ నేను ఇస్తాను మీరు కనుక వాట్సాప్ షేర్ చేసుకోండి దాన్ని నేను ఆ లిస్ట్ మీకు పంపిస్తాను మీరు చూడండి మీరు వాడింటే పని చేయలేదంటే ఆ మధ్యలో నేను అన్నాను కదా శక్తి కలిగే మందులు అన్నాను ఒకటి సీవీడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇంకొకటి మైక్రోన్యూట్రియంట్ ఈ సిలిండ్రాలు ఇవి మార్చి వాడుతూ ఉండాలి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వీటి వలన ఏమవుతుందంటే మొక్కకు శక్తి వచ్చి బొబ్బర్లో కొంచెం ఉన్నా కానీ ఆదాయం తగ్గకుండా ఉండాలి మనకు రోగం ఉంది అని అంతా పోయిందని అనుకోకూడదు రోగం ఒక ఐదు శాతం పది శాతం ఉన్నా ఆదాయం తగ్గినంత వరకు దాని గురించి మనం ఆలోచించకూడదు అది ముఖ్యంగా మీరు ఇది పడ ఇంకొకటి ఏమంటే ఈ బొబ్బర్లు అనేది పువ్వ పూయక ముందు వస్తే నష్టం విపరీతంగా ఉంటుంది కాయలు వచ్చిన తర్వాత వస్తే కన దాని వల్ల అంత నష్టం ఉండదు మనం కాయలు వచ్చేంత వరకు రాకుండా చూసుకోవడం మన బాధ్యత వేణుగారు ఇంకా అడగండి సార్ ఇంకొక ప్రశ్న అడుగుతున్నారు దాంతో అనుబంధ సార్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు కింద న్యూట్రిన్స్ బయట అవనిశుద్ది అని దొరుకుతున్నది కదా సార్ దాన్ని యూజ్ చేయవచ్చా వాడచ్చు మైక్రోన్యూట్రియంట్ ఫార్ములేషన్ ఏదన్నా ఉన్నా కానీ వాడండి అంటే ఎవ్రీ వీక్ వాడద్దండి పదహైదు రోజులకు ఇరవై ఐదు రోజులకు ఒకసారి మాత్రమే పంటలో పూత కాయ వచ్చినప్పుడు వరకు రెండు సార్లు మాత్రమే వాడండి ప్రతి వారం లాగా మనకు రసాయనిక మందులు లాగా వాడద్దండి అంటే ఇప్పుడు మనం కింద వేసుకునే మందుల్లో అవి కలిపి యూజ్ చేసుకోవచ్చా సార్ వాడచ్చు వాడచ్చు నమస్కారం కృష్ణారెడ్డి గారు నేను కూడా మొన్న సెమినార్కి వచ్చాను సార్ మీ దగ్గర మాట్లాడాను సార్ ఇది ఇప్పుడు తోట మేము ముప్పై ఇంటూ ముప్పై అచ్చు పెడతాం సార్ దాంట్లో రెండు రెండు చెట్లు వేస్తాం రెండు రెండు చెట్లలో ఒక చెట్టుకు వస్తుంది ఒక చెట్టుకు రావట్లేదు గొప్ప తెల్లదోమ పీలుస్తుంది అంటే సరే ఇప్పుడు దీనికి వాళ్ళిన తెల్లదోమ దానికి కొట్టదని లేదు కదా అయితే అది కాక ఆ చెట్టుని పీకి చూస్తే కింద వేరు వ్యవస్థ బాగలేదు సార్ అది అట్లా దానికి కావడం కాదు ఇది తెల్లదోమ అనేది రెండు చెట్లలో ఒకటికి వచ్చి ఇంకో దానికి రాకుండా ఉండే ఛాన్స్ చాలా తక్కువే అది అంటే మన ఛాన్స్ ఫ్యాక్టర్ అండి అంటే కొన్నిటికి వస్తుంది కొన్నిటికి రాకపోవడం ఛాన్స్ ఫ్యాక్టర్ అంటే బట్ మీరు కొద్ది రోజుల తర్వాత చూస్తే దానికి కూడా వస్తుంది అట్లా లేదు సార్ అట్లా రాకపోయిండవచ్చు తర్వాత వస్తుంది అది ఇప్పుడు మా ఊరు మొత్తం అదే ప్రాబ్లం సార్ యా మీరు మీ ఊరనే కాదు మన మొత్తము తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉంది అటు పోతే మహారాష్ట్రలో ఉంది ఇటు పోతే కర్ణాటకలో ఉంది తర్వాత ఈ మధ్యప్రదేశ్ అయితే పది సంవత్సరాలకు ముందే వచ్చింది మనకి మనకంటే మనకి ఈ ఐదు సంవత్సరాల ముందు వచ్చింది వాళ్ళకైతే పదేండ్ల నుంచి ఉంది మిరపలో కూడా ఈ బొబ్బరు తెగులు తట్టుకునే రకాలు కొన్ని వచ్చినాయి నేను అవి చూపిలేదు కానీ నాకు టైం అది చేసి టైం లేక నేను పెట్టలేదు అవి రోగాలు తట్టుకునే రకాలు కొన్ని ఉన్నాయి అవి వాడటము వాటికి మందులు వాడడం వల్ల మనకి ఇల్లు ఆదాయం పెరిగే ఎక్కువ శాతం వస్తుంది 
సార్ ఇంకొకటి సార్ ఈ కాండం కింద బూజు తెగుల్లాగా వస్తుంది దానికి ఈ ధనుక కంపెనీది కొనిక స్ప్రే చేసాం సార్ ఒక రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఆ స్ప్రే చేయటం కరెక్టా ప్లస్ దాన్ని ఈ భూమిలోకి నాజిలు తీసేసి భూమిలో పంపించడం కరెక్టా భూమిలో చేయడం కరెక్ట్ అది భూమి నుంచి వస్తుంది మీకు అది నేను చెప్పినాను కదా వర్షాలు తేమ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే ఈ రోగం వచ్చేది ఎటాక్తర తెగులు అంటాం దీన్ని కాండం దగ్గరే కుళ్ళిపోతుంది దాన్ని ఒకవేళ తేమ ఎక్కువ ఉండి మనకు ఎండ ఎక్కువ రాకుండా ఉంటే పచ్చగా తెల్ల బూజు కూడా వచ్చేస్తుంది దానిపైన బొబ్బలాగా వస్తుంది సార్ దాని మీద అదే అది తేమ శాతం ఎక్కువ ఉండి దీంట్లో వచ్చేది అందుకని మేము చెప్పినాం కదా వేప పిండి కానీ ఎరువులో కానీ ఈ సిలిండర్లు కలిపి మనం వేసుకోవాలి మీరు సెమినార్ లో చూసినారు కదా పీజీపీఆర్ పీజీపీఆర్ అని అందరూ అన్నారు వాటి వాడడం వలన మనకు చాలా లాభదాయకం అవుతుంది స్ప్రే చేయొచ్చు ట్రైకోటర్మా కన్నా నేను నా లెక్చర్ మీరు వినింటారు కదా నేను ట్రైకోటర్మా వాడలేదు సూడోమనస్ బ్యాసిలస్ బ్యాక్టీరియా వాడినాం అవి చాలా ఎక్కువ పనిచేస్తాయి ఈ ట్రైకోటర్మా కన్నా ట్రైకోటర్మా సాయిల్ లో వేయడం వలన పనిచేస్తుంది బట్ స్ప్రే చేసేదానికన్నా స్ప్రే చేయడం అంటే సూడోమనస్ కానీ బ్యాసిలస్ కానీ చేయడం మంచిది సార్ అంతే మాకు వాట్సాప్ లో కొద్దిగా మీ లిస్ట్ కూడా పెట్టండి సార్ అది ఏంటంటే సమగ్ర రక్షణ అని చెప్పి స్టెప్ బై స్టెప్ ఉండే లిస్ట్ రాస్తాను అది మీకు ఎవరికి షేర్ చేయాలి చెప్తే నేను వాళ్ళకి పంపిస్తాను మీరు అందరూ వాట్సాప్ లో షేర్ చేసుకోండి కోఆర్డినేటర్ గారు ఉంటారు సార్ ఆమె మీతో ఫాలోఅప్ చేస్తారు సార్ రేపు ఎవరు వేణు గారా సార్ నా నంబర్ కూడా యాడ్ చేయాలి పెట్టండి సార్ ప్లీజ్ ఒకసారి మీరు పెడితే వివరాలు పెడితే మన ఆర్ఎస్వి వేదికలో ఉండే వాళ్ళందరూ మీరు ఫోన్ నంబర్లు కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు యాడ్ చేస్తారండి అందరికీ కంటిన్యూటీ వాళ్ళ మొబైల్ నంబరు ఇమెయిల్ ఉంటే ఇట్లా కమ్యూనికేషన్ చాలా సులభం అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అది డేటా బేస్ లాగా లిస్ట్ తయారు చేయండి ప్లీజ్ సార్ ఓకే సార్ సార్ వెంకట కోడి గంట గారు మీ ప్రశ్న అడగండి సార్ నేను అందరికి ఒకటే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఎవరు నమస్కారం చెప్పనవసరం లేదు మనం అంతా ఒకరొకరు కలిసి ఒకరికొకరు సహాయమే మీ ప్రశ్న అడగండి డైరెక్ట్ గా వెంకట కోడి గంట గారు సార్ సార్ మిర్చి తోటలు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ సూర్యాపేట డిస్ట్రిక్ట్ లో అలాగే ఈ మధ్యలో బాగా చేస్తున్నారు సార్ రైతులు సమస్య ఏంటంటే ఈ మొక్క పెట్టిన కాంచి రోగాలు అధికంగా అయినాయి సార్ ఈసారి ఒక ఒక రకం ఫెస్టివల్ రకరకాలు వస్తున్నాయి బొబ్బర బాగా వస్తుంది మధ్య దీనికి కారణ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎక్స్పోన్ దీని కారణాలు ఎక్స్పోన్ సార్ వెంకట కోడి గంట గారు మీ వాయిస్ సార్ ఇన్పాటిగా చెప్పండి ప్రశ్న ఇన్పడింది అర్థమైంది అర్థమైంది ఆయన చెప్పింది దీనికి రెండు కారణాలు అండి ఒకటి మన దగ్గర ఉన్న వాతావరణ మార్పు వలన ఈ రోగాలు అనేటివి పురుగులు అనేటివి ఎక్కువ అవుతున్నాయి అదొకటి రెండోది ఒకటి మనం పం పాటించే పద్ధతులు ఇంతకు ముందు మనం మిరపంట ఒకే టైం వేసేవాళ్ళము ఒకే టైం ఇప్పుడు అట్లా కాదు కొందరు నరి నాటుతా ఉంటారు కొందరు నారు పెంచుతా ఉంటారు కొందరు కాయలు పెరుగుతూ ఉంటుంది కొందరు మండకాయలు వస్తుంటాయి అన్ని రకాల స్టేజ్లు ఉంటుంది దీనివల్ల ఏమవుతుంది పురుగులకు కానీ రోగాలకు కానీ ఎక్కువగా ఉండే శక్తి కలుగుతుంది మనకు ఒక సీజన్ అనేది బ్యారియర్ అనేది తగ్గిపోయింది అంటే మనం ఈ ఈ కాలంలో ఈ పంట పండించి మిగతా కాలంలో లేకుండా అనేది ఉండేది ఇప్పుడు అట్లా కాదు ముందు కొంత వేసేస్తాం ముందు వేసిన వాళ్ళకు ఈ రోగాలు ఒక్కొక్కసారి రాకపోయి బాగా పంట వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది లేట్ గా వేసిన వాళ్ళకు రోగాలు ఈ కీటకాలు ఎక్కువ అయిపోయి పంట నష్టం కలుగుతుంది ఇది ఇది వాతావరణ మార్పును మనం వలన ఇది ఏం చేయలేం అది ఒక్కోసారి వస్తుంది ఒకసారి పోతుంది ఇంటూర్ అశోక్ గారు మీ ప్రశ్న అడగండి సార్ సార్ మీ నంబర్ చెప్పండి సార్ నా నంబర్ అండి వెంకట కోడి గంట గారు మన గ్రూప్ లో ఇప్పుడు ఇన్బాక్స్ లో కూడా పెడతారండి సార్ సంగం లేదు కాబట్టి కవర్ చేయాలి సార్ ఇంటూ ఇంటూర్ అశోక్ గారు సూటి అడగండి ప్రశ్న సార్ సార్ ఇది ప్రవీణ్ గారు మొత్తం కవర్ చేశాడు దాంట్లో ఈ కింద ఏరి పుళ్ళుదే బాగా వస్తుంది సార్ అది దానికోసం 
ఆ వేరు కుళ్ళు రావడానికి అదే చెప్పినాను కండి తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉన్న వలన తర్వాత మిర్చి పంట అదే పొలంలో వా అదే పంట ప్రతి సంవత్సరం వాడడం వలన అది ఎక్కువ ప్రభలితమై ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలకు ఎక్కువైపోతుంది అందుకని ఒక పంట మార్పు అనేది ఒకటి ముఖ్యము రెండోది భూమిలో ఇలాంటి వేరు కుళ్ళు వచ్చిన భూమి కన ఉంటే దాంట్లో మాత్రము ఒక సీజన్ లో కానీ ఒక సంవత్సరం కానీ వేరే పంట వేయడం ముఖ్యం ఏ వేరేటివి అంటే మీరు ఆ పల్స్ దా ఇది పప్పు దినుసులు కానీ లేదంటే మెయిజు కానీ ఇట్లాంటివి వేయడం వలన మార్పు కలుగుతుంది లేదంటే అది ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది బట్ అలాంటి అలాంటి పంటల భూ నేలకు నేను అదే చెప్పేది వేప పిండి ఎరువు సిలిండర్లు కలిపిన ఎరువును గన పెట్టుకున్నామంటే అంటే మనం ఎరువు వేయక ముందే దుక్కులు వేయక ముందు కుప్పన చేసుకొని దాంట్లో ఈ సిలిండర్లు కలిపేసి పది పదహైదు రోజులు ఉంచి అలాంటిది మనము దుక్కులో వేసుకొని మనం నాటుకుంటే చాలా వరకు తగ్గుతుంది ఈ వేరు కుళ్ళుకు తక్కువ ఖర్చు బాగా పనిచేసేది ఇదే మనం ఎన్ని మందులు వాడినా తగ్గేది చాలా తక్కువ ఇది వాడడం వల్ల బాగా పనిచేస్తుంది అశోక్ ఒక్క నిమిషం మీరు అన్నట్లు నేను ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు బత్తాయి తోట వేసిన చోటు ప్లేస్ వేసాను సార్ అది పంట మార్పిడితో ఆల్రెడీ ప్లస్ ధను వేసి తిరగదున్నాను అయినా కానీ దాంట్లో కూడా వచ్చింది సార్ ఇది కొత్త కొత్తగా వేసా ఆ ల్యాండ్ ఇప్పుడు ఈ బత్తాయికి ఇది వస్తుంది ఈ రోగము అందువల్ల దాంట్లో రావడానికి ఆస్కారం ఉంది బత్తాయి తోటలో వస్తుంది ఈ రోగము ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఈ రైకోడ సుడుమాస్ తయారు చేసాను సార్ ఇది ఈ మళ్ళీ వర్షం ఆగితే మళ్ళీ పాటు చేసి మందు పోయాలి ఇప్పుడు వేసి ఎన్ని రోజులు గ్యాప్ ఉండాలి ఆ మందుకి ఈ మందుకి కాంప్లెక్స్ మీరు ఈ సిలిండ్రాలు వేసిన పది పదహైదు రోజుల వరకు రసాయనం వాడకూడదు అంటే సెటంగ్ పోయడానికి మళ్ళీ ఏమంటే రేపు పాటు చేసి మందు పోయాలి సార్ లాస్ట్ పాటు చేయాలి దానికోసం చూస్తున్నాం మీరు ఏం మందు వాడుతుంటారు అంటే రసాయనం అంటే ఎరువులా లేదంటే కీటక మందుల ఎరువు అంత ఎఫెక్ట్ ఉండదు వారం అయినా కానీ వేయచ్చు వెంకటరామ రెడ్డి కుడుమల గారు మీరు ప్రశ్న అడగండి నెక్స్ట్ గెస్ట్ కూడా ఉన్నారు రెడీగా సార్ కృష్ణారెడ్డి గారు చెప్పండి సార్ ఈ బొబ్బర వచ్చి ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు అవుతుంది నల్లతాంబర వచ్చి మూడు సంవత్సరాలు అవుతుంది కానీ మరి ఇటు సైంటిస్టులు కానీ అటు ఫెర్టిలైజర్స్ మందులు తమ్మే వాళ్ళు కానీ కొత్త మందు ఏది కనిపెట్టట్లేదు ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు జరుగుతున్నా గాని కానీ రైతులు నాలుడు ఎలా ఉందంటే వాళ్ళ టార్గెట్ త్రబుల్ డబుల్ త్రిబుల్ పెరిగిపోతున్నాయి ఏది లేటర్ సమ్ముకోవటం కానీ రైతు అయితే సేవ్ కావట్లేదు కొత్త మందు మార్కెట్ లోకి రావట్లేదు ఉదయం ఒక మందు సాయంత్రం ఒక మందు రైతులు విచ్చలవిడిగా కొడుతున్నారు ఏది ఇక్కడ వీళ్ళు ఉంటారు కదా ఏజెంట్లు కంపెనీ తరఫున వాళ్ళ రైతులు బాగా ప్రోపోజల్ పెట్టి ఇవాళ ఒకటి కొట్టమన్నారు రేపు వచ్చి ఇంకో కంపెనీ కొట్టమన్నారు అట్లా విపరీతంగా ఎకరానికి లక్ష దాటిపోతుందండి ఓన్లీ ఫెర్టిలైజర్స్ కి పెట్టిసైడ్స్ కి మీరు సరైన ప్రశ్న అడిగినారు కానీ దానికి జవాబు రెండు రకాలు ఉంది ఒకటి ఏమంటే ఒకటి మనమే తప్పు చేస్తాన్నాం ఏ మందు కూడా ప్రతి ఒక్క మందు ఇంతో అంత పనిచేసేటివే మార్కెట్ లో ఉండేటివన్నీ అట్లా పని చేయగలిగితేనే మార్కెట్ కు వదులుతారు గవర్నమెంట్ లో ఉన్న ప్రొసీజర్ ప్రకారము అవి పని చేయకపోతే వదలడానికి చాలా సాధ్యం కాదు అయితే మనం వాడే పద్ధతి ముఖ్యం ఏమి ప్రతిరోజు మందు కొట్టడం వలన రోగాలు పోవు పురుగులు చావు ఏమవుతాయి వాటికి తట్టుకునే శక్తి పెరుగుతుంది మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇది మంచి ఎగ్జాంపుల్ కాకపోవచ్చు ఒకటి చెప్తాను నేను సారాయి ఒక గ్లాస్ తాగుతాను శక్తి ఉంటుంది ఇంకొక అతను రెండు గ్లాసులు తాగినా తట్టుకునే శక్తి వస్తుంది ఇంకొక అతను నాలుగు గ్లాసులు తాగినా తట్టుకునే శక్తి వస్తుంది ఒక గ్లాస్ తాగే ఆయనకు రెండు గ్లాసులు ఇస్తే తొందరగా పడిపోతాడు కానీ నాలుగు గ్లాసు తాగే ఆయనకు నాలుగు గ్లాసులు ఇవ్వాలా అలాగే ఇప్పుడు పురుగులకు మంది ఏం చేస్తాను మనము కొంచెం శాతంలో చనిపోయే పురుగులకు కూడా మనం ఎక్కువ ఇచ్చేస్తాన్నాం దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అవి తట్టుకునే శక్తి పెరిగి ఈ మందు పని చేయకుండా పోతాను అది ఒకటి ఎప్పుడు కానీ మందులు వారము పది రోజుల వ్యవధిలోనే పిచికారి చేయాల రోజు మార్చి రోజు చేయడం వలన లాభం లేదు అది ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది తప్పక ఆదాయం మాత్రం ఏమి పెరగదు 
సుధాకర్ రెడ్డి గారు అంతిరెడ్డి సుధాకర్ రెడ్డి గారు మీ ప్రశ్న అడగండి చివరి ప్రశ్న మళ్ళీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ లో మళ్ళీ ఉన్నాయి సార్ మా దమ్మాలపాటి గారు సమయం దాటిపోయింది ఊరుకోరు శాస్త్రజ్ఞులు ఏమి చేయలేదు అనేది అని అనుకోవద్దండి చేస్తున్నారు అందుకనే మనకు ఈ వైరస్ తట్టుకునే రకాలు కూడా తయారైనాయి ఇప్పుడు చాలా వరకు ఉన్నాయి మా ఐహెచ్ఆర్ లో కూడా ఏడు హైబ్రిడ్లు ఉన్నాయి అట్లా ప్రైవేట్ కంపెనీల్లో కూడా ఒక కనీసం ఒక పది ఉన్నాయి వాటిని ఎంచుకొని వాడడం వలన కూడా కొంచెము అంటే మీరు రోగానికి తట్టుకుంటాయంటే నూరు నూరు శాతం తట్టుకునే శక్తి ఇది ఏది దానికి ఉండదు డెబ్బై నుంచి తొంభై శాతం వరకు తట్టుకునే శక్తి ఉంటుంది దానికి తోడు మనము ఈ మందులు వాడడం వలన కొంచెం ఇంకా ఎనభై శాతం తొంభై శాతం వరకు పెంచుకోవచ్చు ఆదాయము పెంచుకోవచ్చు సుధాకర్ రెడ్డి గారు మీ త్వరగా అడగండి సమయం దాటిపోయింది సార్ ఏం లేదు సార్ నాకు వచ్చిన సమగ్ర సశాఖరణ గురించి మన ఆర్ఎస్ గ్రూప్ లో పెట్టండి సార్ అది కూడా లీస్ట్ అది స్లైడ్స్ అంటారా స్లైడ్స్ మన ఆర్ఎస్వి గ్రూప్ లో పెట్టండి సార్ అది ప్రెజెంటేషన్ రికార్డ్ చేసింటారు కదా అది వింటే వాళ్ళకి ఈజీగా పంపిస్తాను సార్ ఇది కూడా పంపిస్తాను చాలా సుమారు ఒక ఇరవై పాతిక వేల మందికి వెళ్ళిపోతుంటారు సార్ తర్వాత నేను పంపిస్తాను అది మీకు మళ్ళీ ప్రశ్నలు చాలా ఉన్నాయి సార్ తమ నడగటానికి దయచేసి ఉండాలి మంచిగా అందరికి హ్యాపీగా ఉన్నది చాలా అంటే ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఆల్రెడీ నాకు మెసేజ్ రూపంలో వస్తున్నాయి ధన్యవాదాలు సార్ నెక్స్ట్ గెస్ట్ అంటే సమయం దాటిపోవడం వల్ల సార్ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం సుధాకర్ రెడ్డి గారు సారీ సారీ సార్ కృష్ణారెడ్డి గారు సార్ ఇప్పుడు మీరు మీరు లిస్ట్ లిస్ట్ పెడతా ఉన్నారు కదా సార్ దాంట్లో మీరు మొత్తం కూడా దాన్ని ఎట్లా పెడతారంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మందు పేరుంది మందు పేర్లు సరే కంపెనీ ఏదన్నా ఏదన్నా గానీ ఒకటి మెన్షన్ చేయండి సార్ ఎందుకంటే ఈ ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉంది సార్ అర్థమైంది అర్థమైంది అంటే లోకల్ నేమ్ కూడా ప్రాయమంటారు అంటే కెమికల్ మందు పేరు కాకుండా వాడే మందు పేరు కూడా రాయమంటారు అది కంపెనీ ఏదో ఒక కంపెనీ యా ఏదో ఒకటి ధన్యవాదాలు సార్ సార్ నెక్స్ట్ గెస్ట్ ని దొరబాబు గారు వచ్చి ఉన్నారు సార్ వారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సింది రెడ్డి గారు మీనవాల్ రెడ్డి గారు కృష్ణారెడ్డి గారు వారికి నా తరఫున రైతు సహాయ విధి తరఫున ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను అలాగే మరో గెస్ట్ వి దొరబాబు గారు వీరు ఎన్జీ రంగ యూనివర్సిటీలో బిఎస్ అగ్రికల్చర్ పూర్తి చేసి గత పదమూడు సంవత్సరాల నుంచి ఐటీసీ గుంటూరులో కార్యనిర్వహణ అధికారిగా పనిచేస్తున్నారు మీరు ముఖ్యంగా మిర్చి పంటపై వచ్చే చేడపీడలు నివారణ మరియు మార్కెటింగ్ పై రైతు పొలాల్లో వెళ్ళి పంటలను పరిశీలించి సూచనలు సలహాలు ఇస్తున్నారు వీరు కంపెనీ తరఫున కూడా మిర్చి కొనుగోలు చేస్తున్నారు వెల్కమ్ దొరబాబు గారు 